श्रीराम वर्ड चूदा इपू प्रेम प्रेम चूड़ी प्रेम अंत वे चूड़ प्रेम की सिननीम प्रेम की आपोजिट अड़ना सिननीम अड़ना चूद प्रेम अंत वेरी प्रापर सो आजिट इज़ इंप्रापर प्रेम अंत एट वाले ऐक्चुअली नैगट् वर्डी प्रेम की सिननीम प्रिसी पीआरएसएस वै प्रेम अं प्रि अंत पंक्टीय फेस्टीय वेरी प्रापर अंड पीपल हू आर् अबसेस्ड अबउट पेटी थिंग्स इन एटिकेट इला बिहेव चेयली इला ड्रेस इला तीन इला इला अन्नी पद्धति एक्वर वाड़ी प्रेम अटार इट्स ए नैगट् वर्ड ड्रेस सैन इला ड्रेस अट्ला ड्रेस अट्ला इलाटा अभी तप इधी तपूर चूड़ वाली प्रेम अटार प्रेम ऐडक्ट सो प्रेम को आपोजिट प्रेम मीन पीपल हू आर् अबसेस्ड अब बीइंग वेरी प्रापर सो प्रेम को आपोजिट कैन बी इंप्रापर सो रिपग्न रिपग्न जुगुप्स पुटे दाँ चूस्ते नी डोक अंत दरिद्र सो दा आजिट शुड बी अट्राशन लथारजी अंत लेजीन वर्चू अंटे सुगुण आ अं सैन आफ् वर् ओके नैटल टू नैटल अंत इरीटेट इफ् संथिंग इज़ नैटिंग यू हीज वेरी नैटल सम क्यार्टर एट्ला विन सेंटेंस एग्जापल नीक टू नैटल टू नैटल टू नैटल अंत इरीटेट वर्बर मटी नैटल अंत चट मुनी नैटल अटार इपड़ो इरीटेटिंग क्यार्टर उन्को वाणि नैटल सम क्यार्टर एनी टीटी एसओ एम इरीटेट सो एनाय एन एन ओवा दाखिल सर नीम एनाइंग अंत एनाइंग अंत इरीटेट वेक्स सो दाक आजिट कैन बी मालिफा मालिफा अंत काम टू अपीज कोपमी ओदारचम लेक वाणि पैसीफ चेयर काम चय मालिफा मालिफा अंत टू मेक् काम डिस्टंगल अंत सपरेट द थ्रेड्स ता चिपड़ी पतंग एगरेस्टे मांजा चिक्ड पड़पो दाँ मन विड़ेस्ता डिस्टंगल अंत सपरेट द टांगल टांगल टू टांगल अंत चिपड़ डिसंटांगल अंत वेर चेयर डिसंटांगल दूस अटे कांप्लेक्स इश्यूस उठाई आ इश्यू चाल कांप्लेक्ट प्रा कांप्लेक्स प्रॉब्लम ने विषय आ विषय अभी वेर चेसी वेर वेरेगा डिस्कसो ओके मैग्निफ मफल मफल स्मादर द सौं मन की बैक की उड़े मफ्लर अटा दिन सौंड मफल तो मफल रेड्यूस स्मादर ओके रीकंपे अटे पे रीकंपे रीकंपे अटे टू पे फर् डैमेज डन और फर् वर्क रिसीव वट रिप्लीट अटे फुल फुल रिप्लीट वित् इंडिया इज़ रिप्लीट वित् डवर्सीटी अटे एवर्सी फुल फुल सो दजिट नि डिवाइड डिवाइड अंत यी ले अंक्ल अंटे स्मूथ रिंकल अंटे मुड़ता पड़पोन अंसिंपथटिक अंत नो सिंपति नो कंपैशन सानुभूति लेकु अन्सुवेज एसुवेज अंत मालिफाइ एसुवेज द पेन अटे पेन तग्गं बाम राय लेक ओदारच ओदारच अन्सुवेज अटे ओदारच ले आजिटे रावचु सूत्रा ईलो सूथिंग द पेन सूथिंग द पेन अटे बाम अमृतांजन एद बाम रास्ते लिनीमेंट एल एन एम एन टी लिनीमेंट अना साव एसएल साव एम्रोकेशन इम बीआर सीएटीएम्रोकेशन नीन प्रनौन क्लियर काबी स्पे स्पीड तग्गी आडियो रास्काली ओके अन्सुवेज दाक आजिट सूथ अटे ओदारचना पेन तग्गना सूथिंग अप्लीकेशन बाम और नूने रास्ता नोपि की बेणी नून रास्त लेक आइंटेंट उ दाँ सूदिंग अप्लीकेशन सूद रेड्यूस द पेन प्रेज्यूमेंटे टेक् फर् ग्रांटेड आधार चूड़क मन वीडू मंचोड़े मनोड़े अट्ठा वाड़े पेद कत्न दिंता बैक्स्टा सो प्रेज्यूमेंटे टेक् फर् ग्रांटेड अंत नवडेंस वेवड़ो वाणि से चक्ले सिंगुलर अंटे यूनी डिसेप्टिव अंत चीट मिस्ली पॉलट्री पॉलट्री सम अंत चला चमौंट पॉलट्री की आजिटू पॉलट्री की 
మున్నిఫిసెంట్ అంటే జనరస్ చాలా చారిటబుల్ జనరస్ ఓకే ఇంప్రావిడెంట్ అంటే ర్యాష్ రెక్లెస్ నాట్ కేర్ఫుల్ ల్యాకింగ్ కాషన్ ప్రావిడెంట్ అంటే వెరీ వైజ్ తెలివిగా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా సేవింగ్ చేయడము సో పాల్ట్రీ ఓకే ర్యాండమ్ అంటే ఆర్బిటరీ అబ్సలీట్ అంటే అవుట్డేటెడ్ నో లాంగర్ ఇన్ ఫ్యాషన్ నో లాంగర్ ఫ్యాషనబుల్ నో లాంగర్ యూస్ఫుల్ అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీ కన్క్లూజివ్ అంటే ఫైనల్ ఫైనల్ కన్క్లూజివ్ సో దానికి ఆపోజిట్ ఏం అవ్వచ్చు ఓపెన్ టు క్వశ్చన్ అన్నాడు ఈలో అది ఆన్సర్ ఓపెన్ టు క్వశ్చన్ సో కన్క్లూజివ్ అంటే నాట్ ఓపెన్ టు క్వశ్చన్ అయిపోయింది దాని మీద ఫైనల్ డిసిషన్ తీసేసుకున్నాం సో ఇట్స్ అ కన్క్లూజివ్ స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజివ్ జడ్జ్మెంట్ ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ అన్నమాట అంటే ఆలోచించడం అంతా అయిపోయింది కన్క్లూజన్కి వచ్చేసాము ఓకే రిసోర్స్ఫుల్ రిసోర్స్ఫుల్ అంటే ఏమిటి వెరీ క్లెవర్ చాలా తెలివైన ఉన్న రిసోర్సెస్నే బాగా వాడగలగడం రిసోర్స్ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కాదు ఉన్న వాటితోటి నువ్వు ఏదైనా గొప్ప పని సాధించగలిగితే దెన్ యు ఆర్ వెరీ క్లెవర్ రిసోర్స్ఫుల్ అంటే సింపుల్గా క్లెవర్ వెరీ క్లెవర్ చాలా తెలివైన ఉన్న వాటితోటే పని చేయగలిగే టైప్ సో దానికి ఆపోజిట్ ఏం అవ్వచ్చు ఇన్కాంపిటెన్స్ పని రాదు ధమాక్ లేదు ఇంకా ఏదో కావాలి ఇది కావాలి గాడిది గుడ్డు కావాలి అన్ని ఇచ్చినా వాడు పని చేయడు వాడు వాడు పని సరిగ్గా రాదనమాట అందుకే అందుకే వాడు అన్నీ కావాలంటాడు తెలివైన వాడు ఉన్న వాటితో చేస్తాడు మరి దారుణంగా ఉంటే ఏదో అడుగుతాం అది సరే కానీ మెలంకలి అంటే శాడ్నెస్ శాడ్నెస్ ఫీలింగ్ శాడ్ డిస్వేడ్ అంటే డిస్కరేజ్ డిస్కరేజ్ సో దానికి ఆపోజిట్ ఏమిటి ఎన్కరేజ్ రావాలి ఎన్కరేజ్కి నియరెస్ట్ వర్డ్ ఎగ్జార్ట్ ఈఎక్స్హెచ్ఓఆర్టి ఎగ్జార్ట్ అంటే వేడుకోవడం బాబు బాబు వింద్రా నాయన రోజు నీకు చెప్తూనే ఉన్నా వేడుకుంటున్నా లౌడ్ రీడింగ్ చేయనాయన యూట్యూబ్లో వినున్నాయన ఒకాబ్లరీ విను స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయి నీకు ఎన్నో ఇచ్చాను అది కూడా ఇచ్చా టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది ఒక పెద్ద పేపర్ ఇచ్చా అందులో ఫిలప్ చేయమన్నా నువ్వు చేయలేదని నాకు బాగా తెలుసు నీ ముఖం మీద రాసింది నువ్వు చేయటం లేదు ఓకే సో నా నీ ఇష్టం నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు నీ టైంతో నాకేందుకు ప్రాబ్లం నా పని చెప్పడం చెప్తూ ఉంటా నేను ఎగ్జాక్ట్ చేస్తున్నా ఎగ్జాక్ట్ అంటే దానికి సినానిమ్స్ ఏంటి బిసీచ్ బిఈఎస్ఈఈసిహెచ్ బిసీచ్ ఇంప్లోర్ ఐఎంపిఎల్ఓఆర్ఈ ఇంప్లోర్ అంటే రిక్వెస్ట్ ఆనెస్ట్లీ ఆనెస్ట్ అంటే సిన్సియర్ ఈఏఆర్ఎన్ఈఎస్టి పిటిషన్ ప్లీ పిఎల్ఈఏ ప్లీ అంటే అర్జీ ఎగ్జాక్ట్ హార్టేటరీ హెచ్ఓఆర్టిఏటిఓఆర్వై ముందు వచ్చింది వాడు హార్టేటరీ హార్టేటరీ అంటే అర్జింగ్ అనమాట అర్జీ టు అర్జ్ టు డైరెక్ట్ స్ట్రాంగ్లీ వేడుకోవడం విన్నపం చేయడం బాబు ఇలా చేయి నాయన ప్లీజ్ చేయు నీకే మంచిది చెప్తూనే ఉంటున్నాం మనం అది ఎగ్జాక్ట్ అంటే అది ఓకే ప్రిసీడ్ అంటే ముందు వచ్చినది ఎక్స్టోల్ అంటే పోగడతా ప్రేజ్ స్ప్లీనెటిక్ నెక్స్ట్ వర్డ్ స్ప్లీనెటిక్ అంటే హాట్ టెంపర్డ్ చాలా కోపము తొందరగా కోపం వచ్చే టైప్ కాలరిక్ సిహెచ్ఓఎల్ఈఆర్ఐసి పీవిష్ పెటులెంట్ ఇరిటబుల్ స్ప్లీనెటిక్ అంటే తొందరగా కోపం వస్తుంది సో దానికి ఆపోజిట్ ఏమిటి కోపం పోయింది లేక కోపం లేదు సో లైక్ ఫ్రెండ్లీ సో దానికి సో స్ప్లీనెటిక్ ఆపోజిట్ కార్డియల్ ఈలో మళ్ళీ కార్డియల్ పెట్టాడు కార్డియల్ అంటే వెరీ ఫ్రెండ్లీ వెరీ కార్డియల్ అంటే అందరితో మంచిగా సత్ప్రవృత్తనతో మంచిగా మాట్లాడడము తీయగా మాట్లాడము పొలైట్గా మాట్లాడము అదంతా ల్యాక్ లస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే డల్ బోరింగ్ సినిమాలు ఒక్కొక్కప్పుడు యాక్టర్ చెత్తగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు ల్యాక్ లస్టర్ అంటే లస్టర్ అంటే షైన్ కానీ ల్యాక్ లస్టర్ అంటే షైనింగ్ లేదు లైట్ లేదు అని కాదు ల్యాక్ లస్టర్ అంటే ఈ డల్గా ఉంది బోరింగ్గా ఉంది అటువంటి సినిమా అటువంటి డ్రామా లేక వెడ్డింగ్ లేక పార్టీ దేన్న అంటే ఏదో చేశారా మరి డల్గా ఉంది అందులో లైఫ్ లేదనమాట ల్యాక్ లస్టర్ బ్యాటింగ్ దేనికైనా వాడొచ్చింది సో వాడుతూ ఉండాలి వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒత్తోసారి వినేసి పక్కన పెడితే ఒక్క రోజులో నువ్వు మొత్తం పూర్తిగా మర్చిపోతావు ఒక్క రోజు అంది కొన్ని గంటలు మర్చిపోతావు సో నేనేం చేస్తూ ఉంటా నేను ఎన్ని వీడియోలు పెడుతూ ఉంటా ఇదో రాస్తూ ఉంటా ఎందుకు తెలుసా నాకు తెలిసి నేను మర్చిపోతా దాన్ని పది విధాలుగా వాడతా దాని ఆపోజిట్ ఏంటి చూస్తా దాని సినానిమ్స్ ఏంటి చూస్తా దాన్ని సెంటెన్సెస్ ఒక నాలుగైదు డిక్షనరీలు చూస్తా ఒక్కొక్కడు ఎట్లా వాడాడు ఓకే అచ్చా ఎట్లా వాడిండా 
దానికి కొలొకేషన్ ఏంటి దానికి ప్రిపొజిషన్ ఏం పెట్టాడు ఏ నౌనికి వాడుతున్నాడు ఏ సందర్భానికి వాడుతున్నాడు ఏ కాంటెక్స్ట్కి వాడుతున్నాడు ఇంత ఒక్క వర్డ్ నేర్చుకోవాలంటే నేను అంత రీసెర్చ్ చేస్తా ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక వర్డ్కే నాకు పదిహేను ఇరవై అర్ధ గంట పట్టేస్తుంది అప్పుడు నేను ఒక వీడియో తయారు చేస్తే ఒక్క నిమిషంలో పెడతా అది కూడా మీరు చూడను అంటే ఇంక నన్నేం చేయమంటావు స్పూన్ ఫీడింగ్ అనమాట ఇది నీకు ఫ్యారెక్స్ నోట్లో కలిపి పెడుతూ ఉంటే కూడా నువ్వు తింటాను తప్పు నాది కాదు నీది కాకపోతే నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట ఎందుకంటే ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నీకు ఏవో చాలా పనులు ఉన్నాయి అసైన్మెంట్లు ఉన్నాయి అంటావు లేక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి నీకు కూడా ఏదో ఒక హాబీస్ ఉంటాయి లేక ఏదో మ్యూజిక్ ఉంటావు వాటి మీద ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది నిన్ను ఇది నిన్ను ఎంటర్టైన్ చే చేయటం లేదు ఇది బోర్ కొడుతుంది పైగా అసలు ఇది అవసరమా అదొక నీకు డౌట్ ఉంది ఒకాబ్లరీ బాగా ఉంటే నువ్వు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోతే ఆ పోలీస్ షెట్టి గారు ఎట్లా మాట్లాడాడు అది ఆ రోజు ఆ చిన్న స్క్లిప్ చూసాం మనం రేంజ్లో మాట్లాడాడు వాడికి అంత కమాండ్ ఇంగ్లీష్ మీద ఉంది చూసావా తెలుగులో ఎంత చక్కగా మాట్లాడిండో ఇంగ్లీష్లో అంత చక్కగా మాట్లాడాడు వాడు మరి నువ్వు అలా మాట్లాడగలుగుతావా లేదు నువ్వు అట్లా మాట్లాడలేవు ఎందుకు మాట్లాడలేవు నువ్వు ట్రై ఎక్కడ చేస్తున్నావా నువ్వు ట్రై చేయాలి ట్రై చేయాలంటే నేను చెప్పినవన్నీ నా లవ్ రీడింగ్ చేయాలి రోజు కూర్చోవాలి నా వీడియోలు అన్నీ చూడాలి నువ్వు నేను వీడియో ఒక్కటి తయారు చేయడానికి నాకు ఎంత కష్టం పడుతుంది ఎన్ని ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి నీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఒక్కొక్క వర్డ్కి నాకు ఇరవై నిమిషాలు పట్టేస్తుంది ఒక్కొక్కటి థర్టీ మినిట్స్ నీకు ఒక్క నిమిషంలో నేను షార్ట్లు పెట్టా కొన్ని వర్డ్స్కి కొన్ని పెద్దగా కూడా వీడియోలు ఉంటాయి ఒకాబ్లరీ మీద ఓ దగ్గర దగ్గర రెండు వేలు దాటి టచ్ అయిపోతున్నాయి అవన్నీ వినాలి మరి వింటే నీకు జిఆర్ఈ ఖచ్చితంగా మంచి స్కోర్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా నీ ఒకాబ్లరీ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను ప్రతి దాంట్లో సెంటెన్సులు చెప్తా ఆపోజిట్ చెప్తా తెలుగులో చెప్తా ఇంగ్లీష్లో చెప్తా మళ్ళీ కొంచెం హ్యూమన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తా ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీకు తొందరగా బోర్ కొడతాయి అన్నీ అని మరి ఈ తపస్సు చేయకపోతే బాబు కష్టం నాయన ఒకే బ్లరీ వాడు పోలీస్ షెట్టిగా ఎట్లా మాట్లాడిండి ఆ రేంజ్కి నువ్వు రావాలి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు మరి ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పినవి పాటించాలి ఒక్కసారి చెప్తే వినాలి మీరు ఏమి అనుకోవద్దు తప్పుగా ఫీల్ అవ్వద్దు మీరు ఒక్కసారి చెప్తే వినే టైప్ కాదు పదిసార్లు చెప్పినా వినారు మీరు ఇది వాస్తవం ఇది వాస్తవం నేను అట్లాంటి కాదు నాకు ఎవరైనా గురువుగారు మాకు ఎవరైనా పెద్ద ఆయన ఒకటి చెప్పిండు అనుకో ఒక్కసారి చెప్తే చాలు మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పించుకోను నేను అవసరం లేదు ఏ సపోజ్ నేను ఒప్పుకోను అనుకో ఆ మాట అప్పటికప్పుడే చెప్తా సార్ మీరు ఇట్లా అంటున్నారు ఇదైతే అవ్వదని మీరు అది చేయరు ఇది చేయరు ఏమి చేయరు ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయరా మిమ్మల్ని తిడుతున్నాను అనుకోవద్దు ఆలోచించుకోండి మీరు ఆలోచించాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నిన్నటి కంటా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఇవాళ నిన్ను నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగు ఆర్ యూ ఏ మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ టుడే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ వాట్ హ్యావ్ యూ లర్న్ and what is very important for you i am repeatedly drilling into your heads communication skills and vocabulary but what is the effort you are doing hardly anything in fact you can a busy man has time for everything antar andike nen lechin degine chi ipallana unta endukante naaku pedda laksham undi failure is not an option emanna nen repeat jay so failure is not an option అందుకే ఉన్మాదిలాగా పని చేయాలి అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు నేను నువ్వు కూడా ఒక్కప్పుడు అనుకోవాలి అరే ఒక్కొక్క వర్డ్ చెప్తుంటే వీడు టక 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 సినిమా చెప్పేస్తున్నాడు అవునా నీకు అనిపించాలా మరి అది ఉత్తినే వచ్చిందా నాకు పుట్టుకుతో వచ్చిందా లేదుగా నేను పుట్టినప్పుడు నువ్వు పుట్టినప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరం ఒకటేగా మరి నేను ఎంత తపస్సు చేశా నువ్వు ఎంత చేస్తున్నావు అదే డిఫరెన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టు ఈ ఏజ్లో మీరు ఇప్పుడు మొదలు పెడితే మీ పర్సనాలిటీ మారిపోవాలి ఇంకో ఆరు నెలల్లో వేరే ఉండాలి అందరినీ మీకు మాటి మాటికి చెప్తున్నా బర్త్డే పార్టీలు పోతారు ఎవడో చస్తాడు ఎవడో పుడతాడు బార్సాల గాడిది గుడ్డు వీడి వీడి పుట్టినరోజు పోద్దు నీ పని మీద ఉండు చెప్పింది జయ్ అప్పుడు చూడు ప్రపంచం రెడ్ కార్పెట్ వేస్తుంది కమాన్ మిస్టర్ కిరణ్ అంటారు అది ఆ రోజు కోసం నువ్వు వెయిట్ చేయాలి తపస్సు చేయాలి ఈ అవలగాళ్ళు పోతూనే ఉంటారు వాడి బ్రదర్ బర్త్డే ఇంకోటికి పెళ్ళి అవుతుంది ఎవడో పుడతాడు ఎవడో చస్తాడు ఏదో అవుతుందా ప్రపంచంలో అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి అందరినీ పొమ్మని చెప్పాలి నువ్వు నీ పని మీద ఉండాలి అప్పుడు అందరు ఎప్పుడో ఒక రోజు రెడ్ కార్పెట్ వేసి సలాం కొడతారు సిద్ధార్థ్ నమస్తే ప్లీజ్ మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ అంటారు వాడు పిలిచి జాబ్ ఇస్తాడు లేకపోతే మనం అడుక్కుంటూ ఉండాలి జాబ్ల కోసం నీకు అది కావాలా ఇది కావాలా ఆలోచించుకో 
the choice is yours bauna talk bauna pep talk antar din <laughs> pumping pep talk antar din em antar it one talks in telsa pep talk p e p hyphen t a l k pep talk ante motivating nu emana sadinchagalthavu life lo neeku cheptuna direct ga cheptuna nu edana sadinchagalthavu kani nu time ni itla vaadutunavu everything that you are doing right now in these 24 hours will decide what you are going to achieve few years down the line adi adu addam ayipoyin roju nu time waste cheyyo amma enta nenu ippudu 62 years ki nenu baadha padutunta ninna iddar na iddar na tho shuttle aadaru iddaru software oka 21 ippude join ayindu inkoda 25 aadaru na thoti endra ante ఒకడేమో సండే కదా పది బీర్లు తాగి వచ్చిండు ఒకడు వాడు మధ్యాహ్నం నుంచి తాగుతున్నాడు ఇంకోటి బాగా సిగరెట్లు తాగేస్తున్నాడు బయట పోయి ఇద్దరు బాగానే ఆడుతున్నారు కానీ వాళ్ళిద్దరు నాకు అగేన్స్ట్ నేను ఒక్కడిని వాళ్ళిద్దరు అంటే నా సింగిల్ కోర్టు వాళ్ళు డబుల్ కోర్టు నన్ను ఓడించలేకపోయారు కొట్టే ఎత్తలేకపోతున్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు సార్ మీరు సిక్స్టీ ఉన్నారు ఇట్లా అని నేను చెప్పినా నేను కూడా సిగరెట్లు ఏవో అవి తాగేటువంటి కానీ వదిలేశాను రా బాబు ఇవన్నీ వదిలేయి బాగుపడతావు లైఫ్లో ఏ చెప్పాను వాళ్ళు చాలా పాపం మాకు ఎవ్వరు ఇట్లా చెప్పేవాళ్ళు లేరు కానీ మేము వినలేకపోతున్నాం సార్ అలవాటు అయిపోయింది అయిందేమంట నాకు అనిపిస్తుంది నా లైఫ్లో ఎవ్వరు రాలేదు అట్లా చెప్పేటోడు నేను అందుకే చెప్పారు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీ ఫాదర్ పొజిషన్లో ఉన్నాను నేను అందు ఒకడికి ఫాదర్ కూడా పోయిండు నా ఏజ్ ఆయనకి ఏదో హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది పోయిండు సిక్స్టీ ఇయర్స్కే పోయిండు ఆయన వాడు చాలా సెంటిమెంటల్గా అయిపోయాడు సార్ మీరు మంచిగా చెప్తున్నారు నేను చెప్తున్న చెప్తున్నది మరి వినకపోతే ఎందుకు రా లాభం లేదు మరి ఇన్ని తాగుతున్నావు తిరుగుతున్నావు ఈ ఏజ్లో బాడీ తట్టుకుంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వదిలేసి నీ పని మీద డేటా సైంటిస్ట్ వాడు పని మీద కూర్చో టాప్ బిల్ గేట్స్ లెవెల్కి ఎదగాలి అన్న లక్ష్యం ఉండాలి కానీ సంపాదిస్తున్నావు కారులో ఉన్నావు తిరుగుతున్నావు తాగుతున్నావు యాప్ పెద్ద ఖర్చు కాదు రెండు వేల రూపాయలు తాగిండు నువ్వు రెండు వేల రూపాయలు ఇష్టం వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఆ ఏం లేదు సార్ అంట ఏం లేదు కాదురా ఏమీ ఉంది అక్కడ చాలా ఉంది అక్కడ నీ ఆలోచనలో మార్పు రావాలి నువ్వు లైఫ్లో ఎంతో గొప్ప విషయాలు సాధించవచ్చు కానీ ఏం సాధించలేవు ఇట్లా కంటిన్యూ అయితే తప్పుగా అనుకోవద్దు నేను లైఫ్లో రిగ్రెట్ అవుతా అరే నాకు ఎవ్వరు దొరకలేదురా ఇట్లా చెప్పేటోడు నేను తన్ను తిని 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 బుద్ధి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడే వినకపోతే తర్వాత బాధపడతారు అరే అప్పుడు చెప్పిపోయిండ్రా వాడు వినలేదని నెక్స్ట్ మోన్ఫుల్ మోన్ఫుల్ అంటే శాడ్ బాధ మోన్ఫుల్ కాపోజిట్ ఏంటి చియర్ఫుల్ రావాలి సో జాయస్ మళ్ళీ ఈలో పెట్టాడు అన్నీ ఈలో పెడుతున్నాడు ఈడు ఓకే అక్కడ అప్రోప్రియేట్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది డీలో చూడు అప్రోప్రియేట్ అంటే అడ్జెక్టివ్గా వాడితే సూటబుల్ ఆ మీనింగ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ వర్బ్గా వాడితే జిఆర్ఈలో చాలా ఇంపార్టెంట్ నీది కాని వస్తువు నువ్వు ఎవరిదైనా లాక్కున్నావు తీసుకున్నావు దాన్ని అప్రోప్రియేటింగ్ అంటారు వాడు హీ అప్రోప్రియేటెడ్ మై హౌస్ నా ఇంటిని కబ్జా చేశాడు వాడు దాన్ని అప్రోప్రియేట్ మిస్ అప్రోప్రియేట్ అని కూడా అంటారు అంటే డబ్బులు పైసలు తినేశాడు ఎంబెజల్మెంట్ ఈఎంబిఈజెడ్ఎల్ఈఎంఈఎన్టి ఎంబెజల్మెంట్ ఎంబెజల్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మిస్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పెక్యులేషన్ పిఈసిఎల్ఏటిఐఓఎన్ డిఫాల్కేషన్ డిఎఫ్ఏఎల్సిఏటిఐఓఎన్ టు జిప్ జివైపి టు మల్క్ట్ టు మల్క్ట్ ఎంయుఎల్సిటి అంటే స్టీలింగ్ ఫండ్స్ దొంగ లెక్కలు రాసి తప్పుడు లెక్కలు చెప్పి ఇంకోళ్ళ డబ్బు పైసలు కాజేయడం ఫ్రాడ్ చేయడం డిఫ్రాడింగ్ ఓకే బిల్క్ టు బిల్క్ బిఐఎల్కే బిల్క్ అంటే కూడా చీట్ బిల్క్ అంటే చీటింగ్ బిల్కింగ్ ఇంకోళ్ళ పైసలు తినేయడం సో అప్రోప్రియేటింగ్ అంటే టు టేక్ అవే వాట్ ఈస్ నాట్ యువర్స్ దానికి సినోనిమ్స్ ఏంటి confiscate c o n f i s c a t e confiscate impound i m p o u n d commandia c o m m a n d e e r commandia are not very important oka army vadu leka oka police vadu suppose oka sub oka inspector oka donga ni pattukodani parigedutunadu appudu aa donga evarno kotti oka bike meed ekki aa bike lock koni vadu bike meed pari potunadu అప్పుడు నువ్వు అక్కడ నుంచు నున్నావు నుంచు నుంటే అప్పుడు ఆ ఇన్స్పెక్టరు నీ బైక్ తీసుకోవచ్చు నువ్వు ఇవ్వాలి కూడా నువ్వు పౌరుడుగా నీ ఇవ్వవలసిన డ్యూటీ ఉంది అప్పుడు దాన్ని కమాండియరింగ్ ద బైక్ అంటారు అంటే 
ఒక ఆర్మీ వాడన్నా ఆర్మీ వాళ్ళు ఒకప్పుడు సపోజ్ మీ ఇల్లు మన ఇల్లు బార్డర్ మీద ఉంది ఎనిమీ అటాక్ చేయబోతున్నాడు బార్డర్లో అప్పుడు మీ ఇల్లు ఉంది మన ఇల్లు ఉంది అప్పుడు ఆర్మీ వాళ్ళు వస్తారు మీరు కొంచెం బయటకి ఇవాక్యుయేట్ చేయము మేము మీకు హోటల్లో ఎక్కడో పెడతాము మీ ఇంట్లో మేము ఉంటాము ఎందుకంటే బార్డర్ మీద ఉంది ఎనిమీ వస్తున్నారు మేము అటాక్ చేస్తాం అని మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అది నాట్ అలౌడ్ కానీ ఆర్మీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఇస్తాం దాన్ని కమాండియరింగ్ అంటారు సో కమాండియరింగ్ మీన్స్ సీజింగ్ ఏ హౌస్ ఆర్ వెహికల్ బై ఏ పోలీస్ మ్యాన్ ఆర్ అన్ ఆర్మీ మ్యాన్ ఆర్ ది ఆర్మీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సో కమాండియరింగ్ కన్ఫిస్కేటింగ్ ఇంపౌండింగ్ అప్రోప్రియేటింగ్ ఎక్స్ప్రోప్రియేటింగ్ ఈఎక్స్ సో ఎక్స్ప్రోప్రియేట్ అంటే గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరైనా ఫ్రాడ్ చేసి కరప్షన్ చేసి ప్రాపర్టీ సంపాదిస్తే గవర్నమెంట్ దాన్ని అటాచ్ చేస్తుంది కోర్ట్ ఆర్డర్ అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ అంటాడు దాన్ని ఎక్స్ప్రోప్రియేటింగ్ అంటారు ఈఎక్స్ పిఆర్ఓ సో అప్రోప్రియేట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ చూడాలి అది వర్బ్గా వాడితే టు అప్రోప్రియేట్ సంబడీస్ ప్రాపర్టీ దట్ మీన్స్ టు టేక్ అవే ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ వాట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు యూ ఓకే తర్వాత స్కాడ్ స్కాడ్ వెల్ వాట్ ఈస్ అ స్కాడ్ స్కాడ్ స్కాడ్స్ మీన్స్ ఐ థింక్ అ లార్జ్ అమౌంట్ so scads of money scads means large number so the opposite is dearth d e a r t h dearth ante extreme shortage dearth c lo ichadu daniki dearth ki important synonym enti executive e x i g u i t y positive p a u c i t y exiguous e x i g u o u s ivanni common words for extreme shortage parsimony ante kanjusi ante miserly pishna road ఆర్ పార్సిమని పాజిటివ్గా వాడితే ఇట్ కెన్ మీన్ ఫ్రూగల్ ఎఫ్ఆర్యుజిఏఎల్ త్రిఫ్టీ టిహెచ్ఆర్ఐఎఫ్ టిఐ టీవై అంటే కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టడం పైసలు ఉన్నాయి కదా అని ఖర్చు పెట్టుతారు కొంతమంది కొంతమంది హౌలాగాళ్ళు దే బై థింగ్స్ విచ్ దే డోంట్ నీడ్ విత్ ద మనీ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ పీపుల్ హోమ్ దే డోంట్ లైక్ స్నాబరీ అంటే ఇదే క్రెడిట్ కార్డులు పెట్టి కొంటారు తర్వాత ఆ పైసలు కట్టలేక వస్తారు బ్యాంక్ కార్డు వస్తాడు రికవరీ ఏజెంట్స్ వస్తాడు బండి ఇల్లు అన్నీ తీసిపోతాడు సో ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది సో పార్సీ మనీ అంటే రెండు మీనింగ్స్ నెగిటివ్గా వాడచ్చు ఇన్ విచ్ కేస్ ఇట్ మీన్స్ మైజర్ కంజూసోడు పైసలు ఖర్చు పెట్టాడు పార్సీ మనీ కెన్ ఆల్సో మీన్ కేర్ఫుల్ ఇన్ స్పెండింగ్ జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాడు ఉన్నాయి కదా అని ఖర్చు పెడితే కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి ఓకే డర్త్ రిస్ట్రెయింట్ ప్రొవిజన్ నెక్స్ట్ గ్రాండియోస్ గ్రాండియోస్ అంటే వెరీ బిగ్ వెరీ గ్రాండ్ యాక్చువల్గా నెగిటివ్ వర్డ్ గ్రాండియోస్ ప్లాన్స్ పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ నేను ఏదో పీకేస్తా అలెగ్జాండర్ గారు ఏదో చేస్తా అన్నాడు ప్రపంచాన్ని ఓ అన్నాడు ఏమైంది మన త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ బీసీ ఇండియా బార్డర్కి వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాడికి జీప్ పగిలింది ఏ మనకేమో తప్పించి కదని చెప్పారు వాడు గెలిచాడు వాడు ఆర్మీలో ఏదో రివోల్ట్ వచ్చింది అందరు ఇంటికి పోదామని ఏడుస్తున్నారు హోమ్ సిక్ నాస్టాల్జియా అందుకని వాడు వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఎంత మెంటల్ గాడు అంటే తాగుబోతు అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ కాదు అలెగ్జాండర్ వాజ్ అ బ్లడీ డ్రంక్ ఆర్డ్ అండ్ ఎ బైసెక్షువల్ వాడు వాడికి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు కానీ వాడు బైసెక్షువల్ తర్వాత వాడు చచ్చినంత పనైంది హీ రిసీవ్డ్ మార్టల్ వూండ్స్ అండ్ హీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ నైల్ ఫీవర్ అది ఒక మలేరియా టైప్ and his brothers his doctors were so stupid they slit his wrists to do what is called bloodletting endukante greek doctor laki aa rojulallo vallaku pichi namakam undedi evarkena jwaram ochina vyadhi ochina deyyalu bhootalu raktamlo kuchunnayi andukane raktanni anta flush out cheyali chesesthe kotta rakam raktam ostundi aa raktamlo deyalanni baitiki velipothayi ఇట్లాంటి పిచ్చి నమ్మకాలు మూర్ఖులు ఆయుర్వేదంలో కూడా బ్లడ్ లైటింగ్ వాడతారు కానీ పద్ధతిలో వాడతారు ఈ హౌలగాళ్ళు మన కాపీ కూడా సరిగా చేయకుండా ఈ పిచ్చోడికి బ్లడ్ లెటింగ్ చేశారు బ్లడ్ లెటింగ్ బిఎల్ఓడి హైఫెన్ ఎల్ఈటిఐఎన్జి అంటే ఏమిటి బ్లడ్ని బెయిన్ని కోసి బ్లడ్ అంతా బయటకు వదిలేస్తారు వాడు తాగుబోతు బ్లడ్ అంతా వదిలేశారు నైల్ ఫీవర్ వచ్చింది మలేరియాలో భయంకరమైన ఒక స్ట్రెయిన్ అది ఆ తర్వాత మార్టల్ వుండ్స్ అంటే ఇక్కడ దెబ్బలు తిన్నాడు బాగా కత్తిపోట్లు బాగా దెబ్బలు పడ్డాయి పు పౌరుషు పురుషోత్తముడు అనే రాజు వాడిని ఓడించాడు మన కథలు ఏం చెప్పారు వాడు గెలిచాడని మరి గెలిస్తే ఎందుకు రా పారిపోయాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ గెలిచినోడు ఇంకా ముందుకు రావాలి అప్పుడు ఇండియాలో పెద్ద రాజు నంద ధననంద బీహార్లో పాటలీపుత్ర ఆయన దగ్గర అరవై వేల ఏనుగులు ఈ పోరుసు దగ్గర కొన్ని వేల ఏనుగులు ఎన్నో రెండు వేల 
వాళ్ళకి తెలిసింది గ్రీక్స్కి అరే ఈడి దగ్గరే తన్నులు తిన్నాం ఇంకా ముందు పోతే అరవై వేలు ఉన్నాయి పారిపోయారు పిరికినా కొడుకులు మనకి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అని కథ చెప్పారు అవునా అది ఎన్ని బూతులు రా ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తారు రా రాసిన వాడిని పబ్లిక్ గురి తీయాలి వాడు గ్రాండియోస్ ప్లాన్స్ అనమాట ఓ ప్రపంచాన్ని ఏంట్రా ప్రపంచము మన తెలంగాణకు వస్తే చెప్పుతో కొడుతాం నా కూడా గ్రాండియోస్కి ఆపోజిట్ ఏంటి గ్రాండియోస్ నెగిటివ్ కూడు సింపుల్ అండ్ అన్ఇంపోజింగ్ సీ ఫర్ చాలే సింపుల్గా ఉంది మరి అన్ఇంపోజింగ్ ఇంపోజింగ్ అంటే వెరీ హ్యూజ్ వెరీ బిగ్ డోసాయిల్ ఏ డోసాయిల్ అన్న వాడు వినగానే నాకు మన్మోహన్ సింగ్ గుర్తొస్తాడు డోసాయిల్ అంటే ఒక మేకలాగా లేక గొర్రెలాగా ఆవులాగా అంటే డోసాయిల్ అంటే వెరీ ఈజీ టు మేనేజ్ ఇటు పోమంటే అటు పోతుంది అటు పో ఏ కూర్చో అంటారు నోరు మూసుకుని కూర్చుంటాడు సో అట్లాంటి వాళ్ళని అట్లాంటి జంతువుల్ని డోసాయిల్ మీక్ హంబుల్ ఎంఈఈకే మిల్క్ టోస్ట్ ఎంఐఎల్ క్యూయూఈ టీఓఏస్టీ పుష్ ఓవర్ విమ్పీ డబ్ల్యూఐఎంపీవై పుష్ ఓవర్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ వీక్ విల్డ్ వాడికి వెన్నుపూస లేదనమాట స్పైన్లెస్ ధైర్యం లేదు ఏ పర్సనాలిటీ లేదు ఏయ్ అంటే నోరు మూసుకుని కూర్చుంటాడు ఏయ్ చాలా లోటుబే అంటే లేస్తున్నాడు సలాం కొట్టరా అంటే సలాం కొడుతున్నాడు అట్లాంటి యూస్లెస్ ఫెలోని డోసాయిల్ అంటారు నేను ఎవరిని ఏమనలే ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా వాడిని ఎంట్రెన్స్ అంటే బాగా నాటుకుపోయినది డీప్లీ ఎంబెడెడ్ ఎంట్రెన్చ్డ్ సూపర్స్టిషన్స్ మనకి హిందువుల్లో హిందూ సమాజంలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఎంట్రెన్చ్డ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియారిటీ సుపీరియారిటీ ఎంట్రెన్చ్డ్ సూపర్స్టిషన్స్ ఎన్నో ఏళ్ళగా మేము కొలుస్తున్నాం అనమాట మా తాత ముత్తాతలు కూడా ఈ బాబాని ఆ బొంద బాబా కానీ పూజిస్తున్నారు అందుకని తరతరాలుగా వస్తుంది పిచ్చి ఆ పిచ్చిని తరతరాలుగా వస్తే పిచ్చిని పట్టుకోవాలారా వదులుకోవాలి కదరా ఎంట్రెన్చ్డ్ సూపర్స్టిషన్స్ అనమాట సో ఎంట్రెన్చ్కి ఆపోజిట్ ఏమవ్వచ్చు ఔస్ట్ ఔస్ట్ అంటే పీకి పారేయడం ఓయుఎస్టి ఈ వర్డ్ని మనం తెలుగులో తీసుకున్నాం ఊస్ట్ చేశారు వాడిని పదవి నుంచి ఊస్ట్ చేశారు తెలుగులోంచి ఇంగ్లీష్కి వర్డ్స్ చాలా వెళ్ళాయి ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇదొక వర్డ్ మనం తీసుకున్నాం ఊస్ట్ చేశారు పదవి నుంచి ఔస్ట్ మీన్స్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఉద్యోగం నుంచి పీకేయడము లేక పోస్ట్ నుంచి తీసేయడం డిఫై అంటే అపోజ్ స్క్వాండరింగ్ అంటే వేస్టింగ్ స్క్వాండరింగ్ వెల్త్ అంటే డబ్బు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టడం మీరు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో యంగ్ జనరేషన్ మీరు చేసేది ఏంటి స్క్వాండరింగ్ యువర్ టైం డబ్బు కంటే టైం అన్నది ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే డబ్బు పోతే రావచ్చు మళ్ళీ సంపాదించవచ్చు పోయిన టైం మళ్ళీ రాదు అందుకని అన్నిటికంటే విలువైనది టైం సపోజ్ ఒక కరోడపతి ఉన్నాడు బాగా వంద వేల కోట్లనే ఆడ దగ్గర వాడు చావడానికి వాడి పరిస్థితి వచ్చిందనుకో అప్పుడు వాడి పైసలు అన్ని ఒక్క నిమిషం కూడా వాడి లైఫ్ని ప్రొనాంగ్ చేయలేవు అందుకని టైం అన్నది ఇప్పుడు వేస్ట్ చేసుకోకండి మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి మీ దోస్తులని వదులుకోండి వీళ్ళు దోస్తులు కాదు నిన్ను దోచుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగో జీవితంలో ఏమి అచీవ్ చేయరు నిన్ను కూడా అచీవ్ చేయనియరు అంటే వాళ్ళు నీ మీద పిహెచ్డి చేస్తున్నారు పిహెచ్డి అంటే చెప్పాను కదా ముందర పుల్ హిమ్ డౌన్ అదనమాట వాడు ఏమీ సాధించడు నిన్ను సాధించనివ్వడు అట్లాంటి వాళ్ళతోటి వాళ్ళు దోస్తులు కాదు దోస్త్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి దానికి హెన్రీ ఫోర్డ్ మంచి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు హెన్రీ ఫోర్డ్ హెన్రీ ఫోర్డ్ తెలుసా ఎవడు హెన్రీ ఫోర్డ్ హెన్రీ ఫోర్డ్ ఫోర్డ్ మోటార్స్ ఫౌండర్ ఆయన స్కూల్కి మూడు నెలలే వెళ్ళాడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పోలేదు ఆయన ఫస్ట్ మాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆటోమొబైల్ దాన్ని కార్ని టీ మోడల్ అనేవారు టీ మోడల్ ఎందుకనేవారు దాని వనక కథ ఉండే ఉంటుంది అంటే ఇది అసెంబ్లీ లైన్ అసెంబ్లీ లైన్ అనమాట అసెంబ్లీ లైన్ తెలుసు కదా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఒకడు ఫిట్టింగ్ చేస్తాడు ఒకడు స్క్రూ పెడతాడు ఒకడు నట్టు పెడతాడు కార్లన్నీ సో అలాంటిది అసెంబ్లీ లైన్ ప్రొడక్షన్ మాస్ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ టైం అమెరికాలో నైన్టీన్ థర్టీస్లో ఆ డిప్రెషన్ టైం అప్పుడు అనుకుంటా థర్టీస్లో అలా ఈయన టీ మోడల్ ఫస్ట్ మాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడు అంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కారు కొనుక్కుంటేటట్టు తయారు చేశాడు స్కూల్కి మూడు నెలలే వెళ్ళాడు ఇంజనీరింగ్ చేయలే చేసి ఉంటే వేస్ట్ వాడు కూడా మనలాగే ఏదో ఉద్యోగాలకు పోవాలి ఏడవాలి థోమస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఆయన ఆయన పేటెంట్లు ఆయన పేరు మీద ఎన్ని పేటెంట్లు ఉన్నాయి తెలుసా నీకు వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ నంబర్ కరెక్టే అనుకుంటా చెక్ చేయండి వెయ్యి యాభై మూడు అంట అన్ని పేటెంట్లు 
రీసెంట్గా ఒకడు నేను వాడిని ఓవర్టేక్ చేశాను అన్నాడు చేసి ఉండొచ్చు కానీ చిల్లర చిల్లర పెట్టినట్టు వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ నాకు తెలిసి థోమస్ అల్వా ఎడిసన్ పేరు మీద ఆయన పేరు మీద ఉండే పేటెంట్ ఆయన స్కూల్కి మూడు నెలలు వెళ్ళాడు ఇంజనీరింగ్ చేయలే మన కాలేజీలలో ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉంటుంటే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ కూడా అడుక్కు తింటూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడుగు తింటున్నాను అంటే నేను చెప్తున్నా నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు తప్పనుకోదు ఎందుకు పనికిరాని డాష్ డాష్గా తయారవుతున్నారు ఒక నోట్లో ముక్క ఉండదు ఒక ఇంగ్లీష్ రాదు హిందీ రాదు తెలుగు రాదు ఏమీ రాదు యాటిట్యూడ్లోనో పెద్ద యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది నేను పిస్తా కానీ తుర్రం కాను కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మేము నమస్కారం పెట్టాలి వాడు ఉద్యోగానికి పనికిరాడు వాడికి ఏమీ రాదు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ జీరో యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ జీరో అండ్ ఆర్ యూ ట్రైనబుల్ నో బికాస్ యూ ఆల్రెడీ థింక్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ దాట్స్ ద బ్లడీ ప్రాబ్లమ్ ఇంత సీరియస్ ప్రాబ్లం చూడండి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్టూడెంట్షిప్ అంటే స్టూడెంట్కి ఎన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి నేర్చుకోవాలి నేను తెలుసుకోవాలి లైబ్రరీకి పోవాలి చదవాలి ఏదో చెప్తే వాడు ఏదో రాస్తే వాడు డిగ్రీ ఇస్తాడు అది కాదు డిగ్రీ కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో థోమస్ ఆల్వా హెన్రీ ఫోర్డ్ హెన్రీ ఫోర్డ్ గురించి ఎందుకు చెప్పాను నీకు ఇక్కడ హెన్రీ ఫోర్డ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆయన చెప్పాడు ఎ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వన్ హూ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ మీ అన్నాడు ఎంత సింపుల్ డెఫినేషన్ చూడు ఫ్రెండ్ అంటే ఈజ్ వన్ హూ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ మీ నాలో ఉండే గొప్పదనము అంత బయటకు తీస్తాడట అంటే వాడు నీ నీలో నీ యాప్టిట్యూడ్ని వాడు గెస్ట్ చేయగలిగి నిన్ను మంచి దారిలో పెట్టి అట్లా వీ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఇన్ యూ బట్ వాట్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ డూయింగ్ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ద వర్స్ట్ ఇన్ ఆస్ సో బీ కేర్ఫుల్ జయ శ్రీరామ్